اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامی سلیوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم محترم سامعین آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو مکہ مکرمہ کے بارے میں ایک جدید سائنسی تحقیق کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کو بتایا جائے گا کہ آخر خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز اور پرندے کیوں نہیں گزرتے آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے اور جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ اور خاص طور پر خانہ کعبہ کی حدود کے اوپر سے آج تک کوئی جہاز نہیں گزر سکا نہ تو اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں کیا وجوہات یہ ہیں کہ اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے یا اس کی وجوہات کوئی اور چیز ہیں ہم نے بہت سے قصے کہانیاں بہت ساری چیزیں اس بارے میں سن رکھی ہیں آج کی ویڈیو میں ان تمام حقائق سے پردہ اٹھنے والا ہے لیکن التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے تاکہ تمام چیزیں آپ اچھے سے سمجھ سکیں اور اس بارے میں اس با... کانسیپٹ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہ رہے اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز بھی آپ وقت پر دیکھ سکیں تو چلیے آغاز کرتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے سامن ہم جانتے ہیں کہ چونکہ زمین ایک بیزوی نما انڈے نما شکل کی ہے اور کسی بھی بیزوی نما شکل کا کوئی سینٹر موجود نہیں ہوتا یعنی کہ اس زمین کا کوئی سینٹر نہیں ہے اگر زمین فلیٹ ہو تو اس کا سینٹر دریافت کیا جا سکتا ہے لیکن ایک گول چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا جب آپ کسی بھی گول چیز کو کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں تو اس کا سینٹر تبدیل ہو جاتا ہے یعنی در حقیقت اس کا کوئی ڈیفینیٹ سینٹر آپ نہیں بنا سکتے اس لیے یہ کہنا کہ خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں ہے یہ درست نہیں ہے لیکن سائنسی اعتبار سے یہ چیز درست ہے کہ زمین پر جب زمین کو تخلیق کیا گیا تو جو ٹکڑا سب سے پہلے بنایا گیا زمین کی فارمیشن میں وہ ٹکڑا آج سعودی عرب کا علاقہ کہلاتا ہے یہ چیز جیولوجس نے سائنسی اعتبار سے بالکل ثابت کی ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ مکہ مکرمہ یا سعودی عرب کی یا حجاز کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس کو اس زمین پر سب سے پہلے بنایا گیا یا سب سے پہلے تخلیق کیا گیا تو غلط نہ ہوگا دوسرا سوال یہ اہم یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر سے پرندے اور جہاز گزر سکتے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ جس پرندے اور جس جہاز نے خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی وہ جل گیا یا وہ تباہ ہو گیا یہ چیزیں اگر ہم سنیں تو سننے میں تو اچھی لگتی ہیں بہت فیسینیٹنگ چیزیں ہیں لیکن ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت یا مضبوط ایویڈنس موجود نہیں ہے ایسا واقعہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا اور نہ ہی اگر تاریخ کے اوراق چھانے جائیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ واقعی مکہ مکرمہ کے اوپر سے کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی سعودی حکام سعودی ایویشن اتھارٹی نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی جہاز کوئی سول پلین یا کوئی وار پلین سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا اس کے پیچھے بہت سالڈ ریزنز ہمارے پاس موجود ہیں کہ آخر وہ سالڈ ریزنز کیا ہیں سب سے پہلے تو سول پلینس کی بات کریں کہ جو پیسنجر پلین ہوتے ہیں جو سواریوں کو لے کے جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں جو بھی مسلمان حج کے لیے جاتا ہے اس کو پہلے ریاض لے کے جایا جاتا ہے اور ریاض سے وہ بذریعہ بسوں میں یا ٹرین کے ذریعے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غیر مسلموں کا حجاز کی سرزمین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے پاک شہروں میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی ہے اور قرآن کریم میں واضح طور پر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی جو کہ سورہ توبہ میں موجود ہے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر نو میں فرماتے ہیں اے ایمان والو مشرق نرے ناپاک ہیں تو اس سال یعنی سن نو ہجری کے بعد تو مسجد حرام کے پاس نہ آئیں تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 
قرآن کریم میں واضح طور پر مشرقین کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی لگا دی اسی طرح متواتر بہت سی احادیث اور دیگر آیات بھی موجود ہیں جو کہ اسٹرانگ ایویڈنس ہیں کہ مشرقین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے اس لیے ہر پیسنجر پلین کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان پیسنجر پلینز میں کچھ مشرقین ہوں کچھ نان مسلمز لوگ بھی ہوں اس لیے مکہ کا ایریا تمام پیسنجر پلینز دنیا جہان کی تمام ایئر لائنز کے لیے نو فلائی زون ہے اور ایک بہت اور اسٹرانگ مضبوط ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے ہم جانتے ہیں کہ دنیا جہان میں جہاں بھی آتشگیر مادہ موجود ہوتا ہے یہاں یعنی کہ جہاں آئل ریفائنریز موجود ہوتی ہیں اگر سعودی عربیہ ہی کی بات کر لی جائے تو جن جن علاقوں میں آئل ریفائنریز موجود ہیں یعنی کہ جہاں سے تیل نکالا جاتا ہے ان علاقوں کو بھی نو فلائی زونز ڈکلیئر کیا جاتا ہے یعنی کہ ان علاقوں کے اوپر بھی جہاز اڑ نہیں سکتے ہم نے دیکھا کہ نائن الیون میں کیا ہوا نائن الیون میں ایک جہاز کو لا کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر مارا گیا تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پوری عمارت منہدم ہو گئی تو اسی لیے اگر کسی جہاز کو آئل ریفائنری کے اندر مار دیا جائے یا اس پر گرا دیا جائے تو ایک بہت بڑا ایکسپلوژن بہت بڑا دھماکہ ہوگا جو کہ بہت سارے ہزاروں انسانوں کی جانوں کو نگل سکتا ہے جو کہ اس علاقے میں موجود ہوں گے تو اس لیے کسی بھی ایسے پوٹینشیل تھریٹ یا ٹیررزم کے خطرے کو ٹالنے کے لیے جہازوں کا انتہائی حساس مقامات کے اوپر سے گزرنا ممنوع کر دیا جاتا ہے اور چونکہ مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ ایک انتہائی اہم جگہ ہے مدینہ منورہ ایک انتہائی اہم جگہ ہے تو اس لیے ان جہازوں کو پیسنج کسی بھی قسم کے جہازوں کو اس کے اوپر یا اس کے قریب نہیں آنے دیا جاتا کہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ مشرقین یا کافر یا کوئی ایسے دہشت گردی کے عناصر ان جہازوں کو ہائی جیک کریں اور لا کر مسجد حرام کے اندر ناؤز باللہ تباہ کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر مشرقین نے کیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ اس دھماکے کا لکمہ اجل بنے تو اس لیے سعودی حکومت نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی جہاز خواہ وہ پیسنجر ہو خواہ وہ جنگی ہو خواہ وہ ہائی جیکڈ بھی ہو وہ مسجد حرام یا مسجد نبوی کے قریب بالکل نہیں آ سکتا اگر کسی پلین کو ہائی جیک کر لیا جائے اور زبردستی پائلٹ کو مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے تو ایسے میں سعودی ایئر فورس کو آرڈر ہے کہ اس جہاز کو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے ہی مزائل مار کر تباہ کر دیا جائے گا کیونکہ اس جہاز میں دو سو لوگ تو ہر صورت شہید ہوں گے ہی لیکن اگر وہ جہاز زمین سے یا خانہ کعبہ سے ٹکرا دیا جائے تو ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ مسلمانوں کی جانوں کا ضیاع بھی ہوگا اور پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کے اندر ایک آگ بھڑکے گی ایک فتنہ بھڑکے گا کہ جب خانہ کعبہ کے اوپر کوئی اس طرح کا حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بھی اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر اس کی اس کوشش کو ناکام کیا اور اللہ تعالیٰ بالکل اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور اس لیے سعودی حکومت نے بھی تمام طرح کے حفاظتی اقدامات کو اپنائے رکھا ہے اسی طرح ایک اور اہم وجہ کہ جہازوں کو سعودی عرب میں مکہ میں کیوں نہیں اڑنے دیا جاتا وہ یہ ہے کہ مکہ چونکہ ایک وادی ہے یعنی اس کو پہاڑوں نے ارد گرد سے گھیرے رکھا ہے جب جہاز اڑتا ہے تو اس کی اس قدر شدید آواز ہوتی ہے اس کے انجنس کی کہ وہ آواز ارد گرد کی تمام آبادی کو متاثر کرتی ہے وہاں شور برپا ہوتا ہے اور خاص طور پر جب وادی کی مانند ہو تو وہ آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس وادی میں آتی ہے اور وادی کے اندر ہی گونجنے لگتی ہے تو اس لیے ایک تھوڑی آواز بھی بہت زیادہ لگنے لگتی ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں ایئرپورٹ بنا کر جہازوں کو اڑنے کی اجازت دے دی جائے یا اس طرح کا کوئی سلسلہ کار کر دیا جائے تو مسجد حرم یعنی وہ جگہ جہاں پر مسلمان اپنی عبادات کرتے ہیں ساری دنیا سے وہاں سکون کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر بہت شور برپا ہو جائے گا اور جہازوں کی آمد و رفت کی آواز پورے مکہ میں گونجے گی جو کہ وہاں کی ایک اسپرچولیٹی اور وہاں کی ایک پر نور ماحول میں خلل ڈالے گا تو اس لیے بھی جہازوں کو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا 
और एक बहुत चीज़ इस बारे में मशहूर कर दी जाती है कि जो अगर जहाज़ या कोई परिंदा खाना काबा के ऊपर से गुजरे तो वो जल जाता है फिलहाल ऐसा ना तो वाक़ होने दिया गया है यानी कि ना किसी जहाज़ को गुजरने दिया गया है और ना ही कभी देखा गया कि कोई जहाज गुजरा चूंकि गुजरने नहीं दिया गया तो कैसे हो सकता है कि हमने देखा हो कि जहाज जल गया या तबाह हो गया तो हम मुसलमानों को चाहिए कि हम लॉजिकल मंत की एविडेंस और मंत की चीज़ें गैर मुसलमों के सामने पेश करें जब इन चीज़ों को हम उनके सामने रखें हो सकता है कि कोई मुसलमान हमसे पूछे कि क्यों जहाज़ों को खाना काबा में दाखिल नहीं होने दिया जाता तो हम उसके पीछे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एविडेंस दे सकते हैं उनके सामने जो कि आपको पहले बताए तो इसलिए इस्लाम का ये चेहरा भी लोगों के सामने पेश करें इस्लाम को साइंसी एतबार से समझने की कोशिश करें साइंस गलत हो सकती है इस्लाम गलत नहीं हो सकता हमने बेशतर बार अपनी वीडियोस में आपको ये बतलाया है तो इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो चुका होगा कि आया के माजरा क्या है कि खाना काबा या मक् मुकरमा के ऊपर से जहाज़ गुजर नहीं सकते तो इन एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मैं मुलाकात करूंगा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़